എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് മോഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ചലനവും ചലന നിയമങ്ങളും ഒരു കുട്ടി സ്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത്തരം ചലനങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ബലങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഉയരത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരുന്ന കുട്ടി വീണ്ടും ഉയർന്നു പോകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എല്ലാവിധ ചലനങ്ങൾക്കും ബലം ആവശ്യമാണോ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിനി രണ്ടു പേരെ വിളിക്കാം ആദിയേയും അക്കൂനെയും എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മേശയുടെ ഒരേ വശത്തു നിന്ന് ഒരേ ദിശയിൽ ഈ മേശയെ തള്ളുന്നു അല്ലെ ദ ആർ പുഷിങ് എ ടേബിൾ ടുവേഴ്സ് ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ദ സെയിം സൈഡ് ഒരേ വശത്തു നിന്ന് ഒരേ ദിശയിൽ ഈ മേശയെ തള്ളുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് മേശ ചലിക്കുന്നു അടുത്തത് നോക്കൂ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് എതിർ ദിശകളിൽ നിന്ന് തുല്യ ബലം ഉപയോഗിച്ച് മേശ തള്ളുന്നു ദ ആർ പുഷിങ് ദ ടേബിൾ ഫ്രം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വിത്ത് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെ അതായത് എതിർ ദിശകളിൽ നിന്ന് തുല്യ ബലം ഉപയോഗിച്ച് മേശ തള്ളുന്നു മേശ ചലിച്ചോ ഇല്ല മേശ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെ ടേബിൾ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇനി എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എതിർ ദിശകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത ബലം ഉപയോഗിച്ച് മേശ തള്ളുന്നു ദ ആർ പുഷിങ് ദ ടേബിൾ ഫ്രം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വിത്ത് അൺഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ അക്കുവാണ് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കു ബലം പ്രയോഗിച്ച ദിശയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്കു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ദിശയിൽ ആ മേശ ചലിച്ചു ശരിയാണല്ലോ അടുത്ത് നോക്കൂ ഒരു പഞ്ചഗുസ്തിയിൽ തുല്യ ബലം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ അവരെ കൈകൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് വെൻ ഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഇൻ ആം റെസ്ലി അപ്പൊ അവിടെ ചലനമില്ല അവിടെ തുല്യ ബലങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരേ വശത്തു നിന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരേ ദിശയിൽ മേശ തള്ളുന്നു അല്ലെ ടു ബോയ്സ് ആർ പുഷിങ് എ ടേബിൾ ടുവേഴ്സ് ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ദ സെയിം സൈഡ് അവിടെ എന്താണ് ഓരോ കുട്ടിയും പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലം എത്രയാണ് അമ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ആകെ ബലം ആകെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അമ്പത് പ്ലസ് അമ്പത് ആയിരിക്കും അല്ലെ അത് എത്രയാ നൂറ് ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ നൂറ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അല്ലെ പരിണത ബലം അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ആ മേശ ചലിച്ചു ശരിയാണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ അടുത്ത ചിത്രം നോക്കൂ രണ്ട് കുട്ടികൾ എതിർ ദിശകളിൽ നിന്ന് തുല്യ ബലം ഉപയോഗിച്ച് മേശ തള്ളുന്നു ടു ബോയ്സ് ആർ പുഷിങ് ദ ടേബിൾ ഫ്രം ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വിത്ത് ഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് അല്ലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ബലം അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദിശയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള അളവാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സതിശ അളവാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ദിശയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പം വിപരീത ദിശയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത ദിശയിലുള്ള ബലത്തിന്റെ അളവ് പോസിറ്റീവായും എതിർ ദിശയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ബലത്തിന്റെ അളവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ ഒരു ദിശയിലുള്ള ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തു അമ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ മറ്റേ കുട്ടിയുടെ ഫോഴ്സ് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം മൈനസ് അമ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും രണ്ടു കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്താ കിട്ടുക പൂജ്യമാണ് കിട്ടുക അല്ലെ അതായത് ആകെ ബലം അല്ലെങ്കിൽ പരിണത ബലം എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമാണ് അല്ലെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഫോഴ്സ് എത്ര സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മേശ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചലിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പരിണത ബലം അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഫോഴ്സ് പൂജ്യമാണെങ്കിൽ ആ മേശ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചലിക്കുന്നില്ല ദ ടേബിൾ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ ടു പേഴ്സൺസ് ആർ പുഷിങ് ദ ടേബിൾ ഫ്രം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വിത്ത് അണീക്വൽ ഫോഴ്സ് എതിർ ദിശകളിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേർ വ്യത്യസ്ത ബലം ഉപയോഗിച്ച് മേശ തള്ളുന്നു ഒരാൾ കൊടുക്കുന്ന ബലം
Vocês paths ஆ�ас Indonesia Vocês Vocês Indonesia If the total force or the resultant force on a body is not zero, the applied forces are called unbalanced forces. Unbalanced forces. அடுத்து நாய்ட்ட test bookலிரு சித்திரம் நோக்கு, ஒரு மேசியுடை ரண்ட அட்டங்களில் ஒரு கப்பி கிடிப்பிக்குக. ஒரு மரக்கட்டியுடை ரண்ட அக்கிருத்தும் கெட்டிய சரடுகள் கப்பிலுடை கடத்தி அவிட அக்கிருங்களில் சமானமாய தட்டுகள் தூக்கிடுகா. தட்டுகளில் பாரம் வைக்குகியானும். அப்பாதித்தக் கேசில் 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് അവിടെ നിന്നും ചലിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന തട്ടിൽ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എ എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ആ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് ചലിക്കുന്നു അതായത് വെയിറ്റ് എവിടെയാണോ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എവിടെയാണോ കൂടുതൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് ചലിക്കുന്നു അതുപോലെ എ എന്ന തട്ടിലുള്ള വെയിറ്റിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിന്റെ ചലന വേഗത കൂടുന്നു അല്ലെ ഇനി ബി എന്ന തട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് വളരെ കുറവാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ധാരാളം വെയിറ്റുകൾ ഇടുന്നു എ എന്ന പാനിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബിയിൽ ഇടുന്നത് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് ബി എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ചലിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൽ അസന്തുലിതമായ ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുവിന് ചലനം സംഭവിക്കുകയും ചലനാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുവിന്റെ ചലന ദിശയ്ക്കോ വേഗത്തിനോ മാറ്റം വരികയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ വെൻ എൻ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ ബോഡി ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓർ സ്പീഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു അസന്തുലിതമായ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചലന ദിശയ്ക്കോ വേഗത്തിനോ മാറ്റം വരുന്നു അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം അസന്തുലിത ബലങ്ങൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ചലനമുണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ അസന്തുലിത ബലങ്ങളും ചലനമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ക്യാൻ ഓൾ ദി അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സസ് കോസ് മോഷൻ അതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഒരു വാഹനത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ വാഹനത്തെ തള്ളി നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഫലം എന്തായിരിക്കും ആ വാഹനം ഒരിക്കലും ചലിക്കില്ല അല്ലെ എന്നാൽ ഇതേ വാഹനത്തെ പുറത്തിറങ്ങി തള്ളിയാലോ ആ വാഹനം ചലിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാൻ അക്കുവിനെ വിളിക്കുകയാണ് അക്കു വളരെ ബലവാനാണ് അല്ലെ കസേരയൊക്കെ എടുത്ത് ഉയർത്തും എന്നാൽ അവന് ഞാനൊരു ടാസ്ക് കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ടാസ്ക് കസേരയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കസേരയെ പൊക്കണം അല്ലെ അപ്പോ അക്കു കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇരുന്നിട്ട് ഈ കസേരയെ പൊക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് കസേര പൊങ്ങുന്നുണ്ടോ കസേര ഒരിക്കലും പൊങ്ങില്ല അല്ലെ ഈ കസേര ഉയർത്തണമെങ്കിൽ കാൽ നിലത്ത് അമർത്തേണ്ടി വരും അല്ലെ അപ്പൊ നിലത്ത് കാല് നിലത്ത് അമർത്താതെ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ കസേര ഉയർത്താൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ആന്തരിക ബലങ്ങൾക്ക് ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സസിന് വസ്തുവിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ ഒരു വസ്തു ചലിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ബാഹ്യബലം വേണം ബാഹ്യബലം മാത്രല്ല അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലം വേണം അതായത് അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഒരു വസ്തു ചലിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് നേർരേഖ സമചലനത്തിൽ തുടരുന്നതിന് അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലം ആവശ്യമാണോ ഡസ് എ ബോഡി നീഡ് എ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഫോർ ഇറ്റ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അപ്പോ ഇത് നമ്മളെ മാത്രമല്ല വളരെ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ധാരാളം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കുഴക്കിയ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അല്ലെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് നേർരേഖ സമചലനത്തിൽ തുടരുന്നതിന് അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലം ആവശ്യമാണോ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരാൾ സ്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ അവിടെ ആരെങ്കിലും ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ അയാൾ സ്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആരും ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ കുഴക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ ഗലീലിയോ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പഠനം നടത്തുകയും പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഇതിനൊരു വിശദീകരണം നൽകുകയും ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ മിനുസമുള്ള രണ്ട് പ്രതലങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തുല്യ ചെരിവ് വരുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചു അല്ലെ ടു സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് വിത്ത് സെയിം സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെരിവ് ആ ഷോൺ ഇൻ ദി ഫിഗർ അല്ലെ ഇനി ഒരു നിശ്ചിത ഉയരത്തിൽ നിന്നും എന്താ ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന പ്രതലത്തിലൂടെ ഒരു ബോൾ ഉരുട്ടി വിടുകയാണ് അല്ലെ അത് താഴേക്ക് എത്തുന്തോറും എന്താ ചെയ്യും അതിന്റെ വേഗം ഇങ്ങനെ കൂടി വരും അല്ലെ ഇനിയോ ബി എന്ന പ്രതലത്തിലൂടെ ഉരുണ്ട് കയറുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബോളിന്റെ വേഗത്തിന് കുറവ് സംഭവിക്കും അപ്പൊ എത്ര ഉയരത്തിൽ നിന്നാണോ ഈ ബോൾ
ഏത് ഉയരത്തിൽ നിന്നാണോ ഈ ബോൾ വരുന്നത് അത്രയും ഉയരത്തിൽ ഈ വസ്തു എത്തും അല്ലെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രതലം തിരശ്ശീനമാക്കുമ്പോൾ അഥവാ ചെരിവ് പൂജ്യമാക്കുമ്പോൾ പന്തിന്റെ ചലനം എന്ത് ചെയ്യും അനന്തമായിട്ട് നീളും ദ ബോൾ റീച്ചസ് ദ സെയിം ഹൈറ്റ് എവറി ടൈം ദ സ്ലോപ്പ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ചെരിവ് കുറയ്ക്കുന്ന ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും പന്ത് ഒരേ ഉയരത്തിൽ എത്തണമെന്നതിനാൽ കുറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രതലത്തിന്റെ ചെരിവ് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ പന്ത് കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കും അല്ലെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും ചെരിവ് കുറച്ചാലും കൂട്ടിയാലും എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും ഏത് ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പന്ത് ഉരുട്ടി വിടുന്നത് അത്രയും ഉയരത്തിൽ ഈ പന്ത് എത്തും എവിടെ ബി എന്ന പ്രതലത്തിൽ എത്തും എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും എ എന്ന പ്രതലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പരമാവധി ഉയരവും ബി എന്ന ഉയര ബി എന്ന പ്രതലത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പരമാവധി ഉയരവും എന്തായിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി ബി എന്ന പ്രതലം എന്താക്കുകയാണ് തിരശ്ശീനമാക്കുകയാണ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പോ അതായത് ചെരിവ് പൂജ്യമാക്കുന്നു സ്ലോപ്പ് പൂജ്യമാക്കുന്നു അപ്പൊ പന്തിന്റെ ചലനം എന്തായിരിക്കും അനന്തമായിട്ട് നീളും അല്ലെ എന്നാൽ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഈ പന്തിന്റെ ചലനം അനന്തമായി തുടരുന്നതിന് പകരം നിലയ്ക്കുന്നതായി കാണാം അപ്പോ ഇതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെ ഘർഷണ ബലം രണ്ട് പ്രതലങ്ങൾ തമ്മിൽ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാകും ഘർഷണ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഇവിടെ ഈ പന്തും അതുപോലെ ഈ ചെരിവ് പ്രതലവും തമ്മിലുള്ള ഘർഷണ ബലം ഘർഷണ ബലം എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ അതിന്റെ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും അപ്പോ ഈ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രിക്ഷൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഘർഷണ ബലം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പന്ത് അനന്തമായി നേർരേഖ സമചലനത്തിൽ തന്നെ തുടരുമായിരുന്നു ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൽ ഫോഴ്സ് ദ ബോൾ വുഡ് ഹാവ് കണ്ടിന്യൂഡ് ഇൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ ഇറ്റ്സ് യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മനസ്സിലാണല്ലോ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു സ്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഘർഷൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അയാൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലോ ആ ചലനം ക്രമേണ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്ന് അയാൾ എന്തിലേക്ക് എത്തും നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ശരിയാണല്ലോ ഇനി ആ സ്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വശം ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരശ്ശീനമാക്കുകയാണ് എന്താ സംഭവിക്കുക അയാളുടെ ചലനം അനന്തമായി നീളും മനസ്സിലാണല്ലോ അപ്പൊ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് നേർരേഖ സമചലനത്തിൽ തുടരുന്നതിന് അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലം ആവശ്യമില്ല ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് നേർരേഖ സമചലനത്തിൽ തുടരുന്നതിന് അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലം ആവശ്യമില്ല അല്ലെ ഇവിടെ ആരും ബലം കൊടുത്തില്ല ആരും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല പുറത്തുനിന്ന് ആരും ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എ ബോഡി ഇൻ മോഷൻ ഡസിൻ നീഡ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഫോർ ഇറ്റ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഇ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെക്ടിലീനിയർ യൂണിഫോം മോഷൻ അപ്പം ഒരു വസ്തുവിന് നേർരേഖ സമചലനത്തിൽ തുടരുന്നതിന് അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലം എന്തില്ല ആവശ്യമില്ല അപ്പോ ഈ വസ്തുതകളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതായത് ഒരു വസ്തുവിന് അതിന്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയ്ക്കോ ചലനാവസ്ഥയ്ക്കോ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് എന്ത് വേണം ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അതായത് അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലം ആവശ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത്തരം ബലങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഓരോ വസ്തുവും എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചലനാവസ്ഥയിലോ തന്നെ തുടരും ഈ നിഗമനങ്ങളാണ് ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ഈ ചലന നിയമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം എന്താണ് അസന്തുലിതമായ ഒരു ബാഹ്യബലം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഓരോ വസ്തുവും അതിന്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലോ നേർരേഖ സമചലനത്തിലോ തുടരുന്നതാണ് ഇതാണ് ഒന്നാം ചലന നിയമം എവരി ഓബ്ജെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് അൺ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ ഇറ്റ് ദിസ് ഇസ് ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം